வணக்கம் வெல்கம் டு வெக்னியஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக புலாவ் பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோங்க இந்த புலாவ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணிடலாம் சில பேர் நினைப்பாங்க புலாவெலாம் நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கும் நம்ம நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நினைப்பாங்க பட் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் புல்லாக வந்து நிறைய மெத்த வச்சுருக்கு சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எண்ணெய் அப்புறம் மசாலா சாமான்லாம் விட்டு வதக்கிட்டு அப்புறம் வந்து அதிலே வந்து காய்கறிகள் அப்புறம் அரிசி ஜலம் விட்டு குக்கரில் வச்சு விசில் வச்சு பண்ணுவாங்க சில பேர் இதையெல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து ரைஸ் குக்கரில் வச்சு பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி நம்ம இப்படி வந்து ஓப்பன் தவாவில் வச்சு எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த இது வந்து எப்படின்னா ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் போட்லேன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு போட்டில் என்ன ஒன்றும் இல்லை ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இடித்து அதை வந்து ஒரு துணியில் கட்டி அதை வந்து புலாவில் இறக்கி பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் சைடில் இருக்கிற வந்து ஒரு வெஜிடபிள் புலாவ் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் சைடில் இருக்க வெஜிடபிள் புலாவ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் உங்ககிட்ட இப்போது இந்த ரெஸ்டாரண்ட் சைட் புலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப்பு அரிசி இங்கே பாருங்கள் ஒரு கப்பு லாங் ரைங் ரைஸ் அது பாஸ்மதி ரைஸ் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ போட்டுக்கலாம் இந்த லாங் ரைன் ரைஸ் வந்து எடுத்து நல்லா அலம்பி ரெண்டு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அலம்பி பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா நீள வாக்கில் நினைக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு கேரட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பீன்ஸை வந்து நீள வாக்கில் நினைக்கி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கோட தோழியெல்லாம் சீவிட்டு அதையும் வந்து நீள வாக்கில் நினைக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான மசாலா சாமான் பார்த்தோம்னா ஜீரகம் அப்புறம் வந்து பூண்டு இஞ்சி பிரிஞ்சி இலை அதாவது பேலீஃபுன்னு சொல்லுவா அப்புறம் சுருள் பட்டை ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் அதனால் அதை சேர்க்குறேன் ஸ்டார் அனைஸு அப்புறம் வந்து ரெண்டு க்ரீன் கார்டமம் போட்டுக்கணும் அப்புறம் வந்து ஒரு பிளாக் கார்டமம் அப்புறம் வந்து இது வந்து கிராம்பு ஒரு நாலு எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து அது பேர் என்ன பச்சை மிளகா வந்து ஒரு ரெண்டு ஸோ இதெல்லாம் தான் தேவையான பொருட்கள் இது போல் ரெண்டு மிளகு போடணும் சொல்ல மாட்டேன்னா ரெண்டு மிளகையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து போட்லே பேக் அப்படின்னு ஒன்று தயாரிக்க போகிறோம் அது எப்படி பண்ணான்னு பார்க்கலாமா இந்த அதே ஒரு ஒயிட் கிளாத்தோ அல்லது ஒரு மஸ்லின் கிளாத்தோ எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பனியன் துணியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஒரு ஒயிட் கிளாத்து அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பனியன் துணி தப்பாக சொல்லிவிட்டேன் ஒரு ஒயிட் கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் மசாலா சாமான்லாம் சேர்க்க போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பூண்டு இந்த துணியில் அப்படியே இந்த பூண்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து இங்கே இருக்கிற எல்லா சாமானும் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது நான் பட்டை எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மிளகு இப்போ சேர்த்துக்க போகிறேன் இதோட வந்து ஒரு ரெண்டு நாலு மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம போட்டு இப்போ ஒரு மூட்டையை கட்டிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு மூட்டை மாதிரி இல்லை மசாலா சாமான்லாம் கட்டி வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாமா இப்போது நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வானிலை எடுத்து வைங்க இதுக்கு தண்ணியெலாம் ஆரட்டும் நல்லா அப்புறம் இல்லை வந்து நம்ம நெய் வெட்டுக்க போகிறோம் தாளிக்க எடுத்துக்கு ஏன்னா அப்போ தான் ரெஸ்டாரண்ட் சைடில் வாசனை கமங்கமான இருக்கும் இப்போது அடுப்பு வந்து நல்லா வந்து காஞ்சி எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு சிம்லையே இருக்கட்டும் இல்லை வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்க போகிறோம் பாத நல்லா பொறிஞ்சு வருது பார்த்தீல வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஜீரகம் நல்லா வந்து பொறிஞ்சு எடுத்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்ந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் கீழ்த்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா வந்து கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கணும் கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆனப்போ உங்களுக்கு தான் காமிக்கிறேன் சீக்கிரமே கோல்டன் ப்ரௌனாக வறுத்துக்கு கொஞ்சம் உப்பு இந்த தூங்கினா சீக்கிரமே கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துடும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் கோல்டு ப்ரௌனாக நான் அப்புறம் சமைக்கிறேன் இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக நல்லா வறுத்து வறுபட்டுருது இப்போ இது போல் நம்ம வந்து காய்கறிகள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது போல் நான் வந்து இந்த பீன்ஸு கேரட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு நிறைய வச்சுருந்தேன் இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் வந்து காலிஃப்ளவரை வந்து நல்லா வேக வச்சு உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது வந்து நிறையா அழுக்கல் மைக்ரோ பேக்டீரியாலாம் இருக்கிறதுனால அதனால் தனியாக வந்து அதை வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நல்லா வந்து ஏற்கனவே வந்து காலத்தில் உப்பு போட்டிருக்கேன் வெங்காயத்தை உப்பு போட்டிருக்கேன
சோ அதை சேர்த்துக்கலாம் அதாவது வந்து ஒரு கப்பு அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு ஜலம் சரிங்களா ஏன்னா அப்போதான் புலாவை வந்து புலாவ மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து கலர் சாதம் மாதிரி குழஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால நம்ம வந்து தண்ணி மட்டும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக போடுங்க இப்போ நம்ம வந்து அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போடுவோங்க இப்போ போட நல்லா கலக்க விடுங்க இப்போ வந்து இதை ஓப்பன்லேயே வச்சு இப்போ நம்ம போட்லேயே இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நான் அந்த போட்லேயே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா ஏதாவது இது உள்ளே வச்சுருங்க வச்சுட்டு நல்லா அதெல்லாம் அமுக்கி விடுங்க உள்ளே இப்போ வந்து இதை ஓப்பன்லேயே வச்சு தண்ணி கொஞ்சம் வத்துற வைக்கும் வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி வத்தின அப்புறம் மூடி வந்து பத்து நிமிஷம் தம் வைக்க போகிறோம் சரிங்களா கொஞ்சம் வத்தட்டோம் இப்போது நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதே மாதிரி நல்லா தண்ணி வத்துற வைக்கும் கொதிக்கட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு மூடியை வச்சு மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து சிம்மில் வச்சு தம் வைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து அடுப்பு வந்து ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் சரிங்களா பத்து நிமிஷம் கழிச்சு உங்களை வந்து பார்க்குறேன் இப்போ வந்து பத்து நிமிஷம் ஆகிடுத்து நல்லா வந்து வாட்டர்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிருக்கு இப்போ மெயின் இம்பார்ட்டன் என்ன பண்ணணும்னா அடுப்பை வந்து சிம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மூடி வச்சு மூடி பத்து நிமிஷத்துக்கு தம்மில் வைக்கணும் பத்து நிமிஷம் தம்மில் வச்ச அப்புறம் எப்படி நல்லா ஒலை வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நல்லா ஒரு இரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் டம்மில் வச்சாச்சு இந்த போட்லேயே இருக்கீங்க அந்த பை அது தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ வந்து இந்த உலையை நல்லா உடச்சி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி வந்து வெந்துருக்குன்னு நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்க சூப்பராக இருக்குது மனசே வரல உலை விடைக்கிறதுக்கு இதே மாதிரி ஊரெல்லாம் தூக்குறது இந்த மனமே இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இவ்வளோ நல்லா இருக்குது இதை பாருங்க உலை கொஞ்சம் எடுத்து காமிக்கிறேன் நல்லா அமைக்கினா வெந்துருக்கு பார்த்தீங்களா நல்லா ஆகிடுத்து கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்க எங்கள் சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு வித்தியாசமான ரெசிபி வந்து உங்கள் விடை விரை விரைவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்